cerca de la Vía Láctea se encuentra nuestra galaxia vecina, Andrómeda. Y hoy vamos a hablar de Mass Effect Andrómeda, que se desarrollará en la galaxia de Andrómeda, concret concretamente en el cúmulo de Leus, que es un grupo de 100 sistemas solares en la galaxia. La acción estará muy alejada de la trilogía original, que ya vimos, tanto en el tiempo como en el espacio, por lo que no aparecerán ni Shepard ni ninguno de sus compañeros de viaje. Nos pondremos en la piel de un ser humano cuyo objetivo es descubrir un nuevo hogar para la humanidad, establecer nuevas colonias y asegurar su supervivencia. Al ser una fuerza invasora, las razas de la galaxia de Andrómeda nos percibirán como una amenaza, así que habrá que luchar contra ellas y o trabajar duro para ganarse su confianza. La iniciativa Andrómeda está fundada en 2176 y lanzada en 2185. La iniciativa Andrómeda es un proyecto civil multiespecie creado para enviar científicos, exploradores y colonos en un viaje de 634 años sin retorno para sentarse en la galaxia de Andrómeda. Gracias al apoyo de poderosos benefactores, el programa ha ampliado su alcance de forma sustancial desde su creación. El objetivo final de la iniciativa es establecer una presencia permanente en la frontera de Andrómeda, en la que los recursos parecen abundar, y llegar a crear una, una ruta estable entre ella y la Vía Láctea. Asumo el papel del pionero y lidera la búsqueda de un nuevo hogar para la humanidad en esta inexplorada y peligrosa región del espacio, donde trazarás tu propio rumbo a través de la galaxia de Andrómeda para desvelar misterios, descubrir vívidos mundos alienígenas y liderarás la vanguardia para encontrar un nuevo hogar para la humanidad entre las estrellas. Podrás mejorar y personalizar tu experiencia de juego con un sistema de progresión profundo y flexible. A su vez dirigirás a tu pelotón en combates rebosantes de acción con armamento avanzado, habilidades especiales y unos cuantos trucos nuevos. El más efecto Andrómeda es una en fin, es el cuarto título, pero a la vez es un título aparte que es, nos sirve para introducirnos en la saga. Y no tiene nada que ver con la, la saga de tres juegos de Separ. No habrá Segadores en Andrómeda, no habrá Nexus o Arcas. Eh, comienzan... En otro momento, además lleva 600 años el viaje a Andrómeda en proceso de criogenización. Es, es otra historia totalmente distinta. Y nosotros somos los alienígenas porque los, eh, las razas de Andrómeda nos van a ver como una fuerza hostil. Asimismo allí viven los Asaris, los Salvarianos, los Krogans y los Turianos y otros más. La raza enemiga principal son los Ket. Tendremos algunos compañeros también. Pero la crítica lo puso bastante mal porque en su momento tuvo bastantes problemas y fallos como pasó recientemente con Cyberpunk. Estos fallos se fueron arreglando y el juego es bastante jugable, se juega bastante bien pero quedó, quedó como un juego que en principio eh, salió mal, como pasará o puede llegar a pasar con Cyberpunk. Sin más, os pongo un pequeño avance del juego, un pequeño, una pequeña jugabilidad del juego, un gameplay. Y nada, espero que os guste mucho y si os interesa mucho la saga, más de Andromeda es una excelente manera de introduciros en esta saga, esta franquicia está muy bien y podéis encontrar ya la trilogía original a un precio bastante interesante. Sois buenos, jugad mucho y aprended jugando aquí en la Library Gamer. Hasta pronto.
Every great moment in our history began with a dream. Each bold leap forward was achieved by those willing to do anything to attain it. We are, all of us, leaving behind families, homes, the very birthplace of our species. Some for discovery to see the unknown, others for a new start. But today, whatever our reasons, we take the first steps toward a new future for humanity. Today, we begin to make our dream reality.
deep breaths. You're gonna wanna take it easy. I've been taking it easy for 600 years. Ryder, Scott, Recon Specialist, Pathfinder Mission Team. Pathfinder Team, eh? The ones finding us a home. Can you make it somewhere tropical? Nice, warm ocean, summer year-round? How about we get him a cup of coffee first? selection process saw the Andromeda Initiative evaluate thousands of potential habitable planets within the galaxy. Scott Ryder, let's get you checked out. Look here. After discovering an unusually high ratio of potential candidates, or Golden Worlds, the Helios Cluster was selected as our destination. Now you are a part of the first wave of Arcs arriving in Andromeda, our new home for humanity. Makes it sound so easy, doesn't it? Even if it isn't, we'll be ready. I hope so. You know something. Word came down. The Pathfinder wants you all mission ready within the hour. Look this way. Why the rush? He didn't say. But something's up. Okay, everything checks out. Just one more thing before I send you on your way. Let's test your SAM implant. Sam, are you monitoring? Sam, are you online? Yes, Dr. Taparo. Good morning, Ryder. Are you feeling well? Ah, I just need a second to get my bearings. What's this about my implant? A routine check. After being in stasis, we want to make sure the connection's still live. As the team's mission computer, your well-being is my primary concern. Assuming the implants work as advertised, Sam sees what you see, in theory. We won't know for sure until we get you in the field. How are you feeling, otherwise? I feel like a 600-year-old popsicle. I hope we packed more coffee. Readings confirmed. Based on the levels of adenosine in your system, the neural implant is functioning properly. Wait, adeno what? It just means you're still shaking off your nap. No reason why we can't get you on your way. Though you may want to hang around while we revive your sister, it always helps to see a familiar face. I don't like the sound of that. I think so. What happened? We're not sure. Sensors are scrambled. But it's good to see you're up. Feels like centuries since we spoke. This is the Pathfinder. Mission teams continue preparations. Cora, Riders, report to the bridge. You heard him. Let's get- Uh, we have a problem over here. It's Sarah Ryder. What's wrong? I don't know. Have to check it out. Did the seals break? No. Scott. Is my sister okay? Sarah's fine. Her vitals are strong. But the revival procedure was interrupted. Please report any further variances to engineering. When can she wake up? We don't want to rush it. Sam? My connection to Sarah's implant was suspended. However, her pulse, respiration, and brain activity are all normal. 
To be on the safe side, we'll need to keep her in a low-level coma for a while. Then let her body regain consciousness naturally. She'll be fine. Glad to hear it. Thanks, Lexi. Keep us updated. Ryder, I'll wait for you at the door, whenever you're ready to go. How do you want to handle this? This is the captain in the pod. I need damage assessment updates on the double. Did the world just turn upside down? This looks very broken. You ready? What's wrong? We gotta serve the power reading. Ryder could find it. He has a scanner. Quick, Ryder, use it to locate the vault. On it. I'll try to get readings on the second conduit. The door's power is malfunctioning. Ryder, try scanning the whole conduit. Look for the vault. Power surge is getting worse. Hurry, Ryder, find the vault. We don't balance the current. We're looking at a complete blackout across the whole arc. I know, I know. Come on, come on. I can't get the circuits to reset. This equipment is operating normally. It has to be here. There's no indication of a fault in this component. Keep looking. Relay 2C shows damage from a temperature spike. Found it! Bad relay! Ryder, 